শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ দেশ জনপদ লাইভে সঙ্গে আছে আমি জেসেক আবেদিন এবার পাতার রেলের যুগে হাঁটছে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ উদ্বোধন করবেন প্রকল্পের নির্মাণ কাজ যা শেষ হবে বারো ভাগে দেশের নতুন এই মেগা প্রকল্পের নির্মাণ কাজের উদ্বোধনী আয়োজনের খবর জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী মিরাজ মিজু তিনি আছেন পূর্বাচলের সেক্টর চারে মিরাজ প্রধানমন্ত্রী পৌঁছেছেন কি আর এই মেগা প্রকল্প নিয়ে স্থানীয়দের প্রতিক্রিয়া কেমন দেখছেন হ্যালো প্রিয়াঙ্কা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী সভা মঞ্চে এসে উপস্থিত হবেন প্রধান মন্ত্রীর আগমন বার্তা আপনি শুনতে পাচ্ছেন স্লোগানে স্লোগানে মুখর রয়েছে এখন এই সভাস্থল আর কিছুক্ষণ পর তিনি তিনি সরাসরি তিনি সরাসরি এসে যে মঞ্চটি দিয়ে উঠবেন সেটি হচ্ছে এম আরটি ওয়ান নির্মাণ কাজের যে মঞ্চটি রয়েছে সে মঞ্চে এসে তিনি প্রথমেই এম আরটি ওয়ানের সেই নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করবেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি তার গাড়ির বহর কিন্তু সভা মঞ্চের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি সভা মঞ্চে এসে উপস্থিত হবেন এবং আমরা যদি সাইড স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে তিনি হেঁটে প্রবেশ করছেন এবং স্থানীয় মানুষ কিন্তু মুহু মুহু করতালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন সবাই দাঁড়িয়ে সম্মান জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর সেই আগমনকে এবং যে কাজটি এখানে হচ্ছে এখানকার মানুষ কিন্তু অত্যন্ত আপ্লুত তারা তাই প্রধানমন্ত্রীকে পেয়ে তাদের সিক্ত অভ্যর্থনা জানাবেন এবং প্রধানমন্ত্রী কিন্তু মঞ্চে উঠছেন প্রিয়াঙ্কা আপনি দেখতে পাচ্ছেন একে একে প্রধানমন্ত্রী ঠিক যেখান থেকে যেখান থেকে এম আরটি ওয়ান উদ্বোধন করবেন সেই মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন এবং সাধারণ মানুষ তাকে সিক্ত অভ্যর্থনা জানালেন প্রধানমন্ত্রীও হাত নেড়ে সেই অভ্যর্থনার জবাব দিচ্ছেন ঠিক এখন তিনি উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন পাতাল রেট্রো মেট্রো রেলের উদ্বোধন কাজ দেখতে পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাংলাদেশের প্রথম পাতাল মেট্রো রেল এম আরটি ওয়ান এর নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করবেন একটি বিষয় জানিয়ে রাখতে চাই এই এম আরটি ওয়ান এর মোট নির্মাণ ব্যয় বাহান্ন হাজার পাঁচশো একষট্টি কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ সরকার ও জাইকার অর্থায়নে কিন্তু এটি সম্পন্ন হবে এই এম আর টি ওয়ান এর দৈর্ঘ্য হবে একত্রিশ দশমিক আট সাত দুই কিলোমিটার এবং মোট স্টেশন থাকবে একুশটি এবং এই এম আর টি ওয়ান এর রুট থাকবে কিন্তু দুটি বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর পর্যন্ত বিমানবন্দর রুট এবং নতুন বাজার থেকে পিতলগঞ্জ ডিপো পর্যন্ত পূর্বাচল রুট থাকবে পাতালের অংশ থাকবে অর্থাৎ পাতাল রেলের অংশটি থাকবে প্রায় উনিশ কিলোমিটারের বেশি অর্থাৎ বিশ কিলোমিটার ব্যাপী কিন্তু পাতালের অংশটি থাকবে এবং বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর পর্যন্ত বারোটি স্টেশন থাকবে এবং এটি সময় লাগবে মাত্র ২২ মিনিট এবং নতুন বাজার থেকে পূর্বাচল পর্যন্ত নয়টি স্টেশন থাকবে সময় লাগবে মাত্র বিশ মিনিট পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড আর কমলাপুর থেকে পূর্বাচল টার্মিনাল পর্যন্ত ষোলোটি স্টেশন থাকবে যার সময় লাগবে মাত্র চল্লিশ মিনিট আপনি দেখতে পাচ্ছেন মঞ্চে সড়ক পরিবহন মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু সে মাহেন্দ্র খন এম আর সি ওয়ান লাইন উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং কিছুদিন আগে যে মেট্রো রেলের উদ্বোধন হচ্ছে তার এক মাসের মধ্যেই কিন্তু এম আরটি ওয়ানের নির্মাণ কাজের এই শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে প্রিয়াঙ্কা আপনি জানেন যে একশো বছরের ইতিহাসে আমাদের রেলের যুগ থেকে বিদ্যুতের যুগে পা দিতে সময় লেগেছিল একশো বছর এবং প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে একশো বছর পর বিদ্যুৎ চালিত রেলের যুগে যেমন আমরা পা দিয়েছিলাম এখন কিন্তু পাতাল রেলের যুগে 
পা দিল বাংলাদেশ এবং সেটেরই নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনি দেখতে পাচ্ছেন মুহুর্মু করতালি দিয়ে সাধারণ মানুষ অভিনন্দন জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীকে এই উপহার দেওয়ার জন্য এবং এটির ফলে যেমন কার্বন নিঃসরণ কমবে মানুষের যাতায়াতের কিন্তু যেমন সহজলভ্যতা হবে এবং স্বল্প মূল্যে স্বল্প সময়ে মানুষ তার গন্তব্যে পৌঁছে যাবেন সেই পাতাল রেলের যুগে আমরা পা দিচ্ছি এই উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে তো প্রিয়াঙ্কা এখনই প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সভা স্থলে আসবেন এবং শুধু সমাবেশের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবেন আমরা বরং ফিরে যাচ্ছি স্টুডিওতে প্রিয়াঙ্কা আমাদের প্রিয়জন যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদেরকে ক্ষমা করে দিন হে আল্লাহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেন বাংলাদেশকে একটি সুখী সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন আপনি তাকে সে তৌফিক দান করুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ হায়াত দান করুন তিনি যেন বেশি বেশি কল্যাণকর কাজ করতে পারেন সে তৌফিক দান করুন হে আল্লাহ আজকের অনুষ্ঠানকে আপনি কবুল করুন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে সুস্বাস্থ্য ও বরকতময় জীবন দান করুন تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شمالي تشوتي ايبار মাননীয় প্রধান অতিথি ও আমন্ত্রিত অতিথিগণকে মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য সবিনয়ের অনুরোধ জানাচ্ছি লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান দ্য অনারেবল চিফ গেস্ট দ্য অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার এন্ড ইনভাইটেড গেস্ট আর হামলি রিকোয়েস্টেড টু টেক দিস সিটস অন দ্য ডেস্ক মাননীয় প্রধান অতিথি সঙ্গে মঞ্চে আসন গ্রহণ করবেন জনাব ওবাইদুল কাদের এমপি মাননীয় মন্ত্রী সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় আমরা বরং ফিরে যাচ্ছি মঞ্চে আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী এখন সভা স্থলে এসে পৌঁছবেন এবং সুতি সমাবেশের উদ্দেশ্যে কিন্তু তিনি বক্তব্য রাখবেন ধন্যবাদ প্রিয়াঙ্কা আমরা ফিরছি স্টুডিওতে বেগম রওশনারা মান্নান এমপি মাননীয় সভাপতি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি জনাব স্বামী মোসমান মাননীয় সংসদ সদস্য নারায়ণগঞ্জ চার জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বাবু মাননীয় সংসদ সদস্য নারায়ণগঞ্জ দুই জনাব এ কে এম সেলিম ওসমান মাননীয় সংসদ সদস্য নারায়ণগঞ্জ পাঁচ জনাব লিয়াকত হোসেন খোকা মাননীয় সংসদ সদস্য নারায়ণগঞ্জ তিন জনাব ইয়াউমা কিমে নৌরি বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব এ বি এম আমিনুল্লাহ নুরি সচিব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ জনাব এম এ এন সিদ্দিক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডি এম টি সি এল জনাব ইটি গুজি তোমহিদে চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ জায়কা বাংলাদেশ অফিস জনাব মোহাম্মদ আবুল কাশেম ভুইয়া প্রকল্প পরিচালক ঢাকা ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট লাইন ওয়ান
His Excellency Mr. Iwama Kiminori, Ambassador of Japan in Bangladesh, and Mr. Ichiguchi Tomohide, Chief Representative JICA Bangladesh Office, are humbly requested to take their seats at the dais. সম্মানিত সুধী শুভ সকাল বাংলাদেশের প্রথম পাতাল মেট্রো রেল এমআরটি লাইন ওয়ানের নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড ডিএমটিসিএল আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশেষ অতিথিবর্গ সহ সর্বস্তরের আমন্ত্রিত সকল অতিথিকে জানাচ্ছি মেট্রো রেলের পক্ষ হতে আন্তরিক শুভেচ্ছা আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এমপি উপস্থিত রয়েছেন We heartily welcome you all to the auspicious inauguration of the construction works of the first ever underground metro rail of Bangladesh, MRT Line 1. Mirjo, I'm going to ask you a question. দর্শক আজ বাংলাদেশে প্রথম পাতাল মেট্রো রেল নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা এতক্ষণ সরাসরি ছিলাম সেখানে দেশ টিভির নিয়মিত আয়োজন রাজধানী জনদুর্ভোগের বিষয়ে জানবো এবারে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অধীন পঁয়ষট্টি নম্বর ওয়ার্ডের চিত্র জানাতে সরাসরি যুক্ত আছেন আমাদের সহকর্মী ইকবাল অনিক অনিক পঁয়ষট্টি নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দার বাসিন্দারা তাদের দুর্ভোগের বিষয়ে কি বলছেন জেসিকা ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যেমনটি বলছিলেন যে আমি এই মুহূর্তে আছি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পঁয়ষট্টি নম্বর ওয়ার্ডে আমি যদি একটু দেখাই যে এই ওয়ার্ডটিতে যে স্থানটিতে রয়েছি সেটি হচ্ছে নিমতলি রোড বলা হয় সেই রোড মাতোয়াইলের একটি রোড তো সেখানে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি এখানে যে রোডটিতে আছি সেই রোডটি কিন্তু একদম প্রায় বললে চলে ধ্বংসাবশের মতো অবস্থা এখানে তো প্রায় তিন বছর ধরে এই সড়কটির এর বাজে অবস্থা এখানে যারা বাসিন্দা রয়েছেন তারা বলছেন যে এই সড়কটি যখন নির্মাণ করে তখন এই সড়কটি তার পর দিনই এই বৃষ্টির কারণে এই ধ্বংসাবশেষ হয়ে যায় কিন্তু সেখান থেকে কিন্তু এখন পর্যন্ত এই রোড সড়কটি নির্মাণ করা হয়নি আর আমি যদি একটু আপনার মাধ্যমে দর্শক দেখাতে চাই যে এখানে যে ড্রেনেজ ব্যবস্থাটি রয়েছে সেখানে ড্রেনেজ কিন্তু অনেক ময়লা আবর্জনা রয়েছে কিন্তু সেগুলো কিন্তু পরিষ্কার করারও কিন্তু বলা চলে কোনো ইয়ে না সিটি কর্পোরেশন থেকে কোনো উদ্যোগ নেই তো এই ময়লা আবর্জনা আটকে থাকার কারণে কিন্তু এখানে মশার সমস্যাটা রয়েছে তার এখানে যারা স্থানীয় বাসিন্দারা আছেন তারা কিন্তু বলছেন যে বিকেল চারটার পর থেকে এই এলাকাটিতে থাকা যায় না এবং মশার উপদ্রবটা প্রচুর এবং তারা আরও অনেক কিছু দাবি তুলেছেন গ্যাস এই এলাকায় গ্যাস সংযোগের সমস্যা রয়েছে গ্যাস সংকট রয়েছে আমি যদি একটু বলে রাখি তো এইটি কিন্তু দুই হাজার সতেরো সালে কিন্তু এটি যখন সিটি কর্পোরেশনের বর্ধিত অংশ করা হয় তখন কিন্তু এটি ইউনিয়ন মাতোয়াল ইউনিয়ন পরিষদের আওতা থেকে কিন্তু সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও কিন্তু এটার কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো অগ্রগতি নেই তো এখানে যারা সাধারণ মানুষ আছেন তাদের সঙ্গে আমরা একটু কথা বলবো তাদের কি কি সমস্যা রয়েছে যে আপনি তো এই এলাকার বাসিন্দা তো আপনাদের এখানে কি কি ধরনের সমস্যা রয়েছে তো আমরা দেখছি এখানে যে সড়কটি রয়েছে সেই সড়কটিতেও হচ্ছে ধ্বংসাবশেষের মতো অবস্থা ভাঙচুর 
প্রচুর হয়ে পড়ে আছে বা খানাখন্দে পড়ে আছে সামনে বর্ষাকাল কি মনে করছেন আপনারা এখানে আমরা চাই যে এই রাস্তাটা সংস্কার হোক আমাদের এমপি মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রইল যে রাস্তাটা সংস্কার হইলে আমাদের ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাতায়াত করতে পারবে এখানে স্বর্ণ ধর্মের একটা স্কুল আছে শামসুল হক স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং লতুবিয়া কলেজ আছে এবং বিভিন্ন এখানে বড় বড় মাদ্রাসা আছে এখানে ছেলে মেয়ে আসতে খুবই কষ্ট হয় অনেক অনেক ছেলে মেয়ের রিক্সায় বা অটোতে পরে যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে হাত পা ভাঙছে তা এই জন্য আমাদের সিটি কর্পোরেশনের লোকের কাছে আমাদের আকুল আবেদন যাতে এই রাস্তাটার পূর্ণ সংস্কার হয়ে রাস্তাটা ঠিক হোক তাহলে আমাদের বসবাস করতে সুবিধা হবে এবং আমাদের ড্রেনেজ ব্যবস্থা খুবই খারাপ এবং রাস্তায় প্রচুর ধুলোমলা এখানে মানুষের হাসি কাশি এস বা বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয় ধন্যবাদ আপনাকে তো জেসিকা আপনি শুনছিলেন যে এই এলাকার মানুষের দাবি যে যেহেতু এটি সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন একটি স্থান তো সেক্ষেত্রে যাতে এই যে সমস্যাগুলো রয়ে রয়েছে যে সড়কের যে সমস্যাটি রয়েছে সেগুলো যাতে দ্রুত সংস্কার করা হয় এবং যে এখানে যে মানুষজন আছেন তাদেরও দাবি যে তাদের যে নাগরিক সুবিধাটা রয়েছে সেই সুবিধাটা যাতে তার পূর্ণভাবে পান জেসিকা এই ছিল পঁয়ষট্টি নম্বর ওয়ার্ড থেকে আমার কাছে সর্বশেষ অবস্থা অনেক আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক রাজধানীর জনদুর্ভোগের চিত্র জানাচ্ছিলেন সহকর্মী ইকবাল অনেক